എല്ലാവർക്കും ലിലി സ്ലെക്സ് സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എനിക്ക് സുഖം തന്നെയാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് കുറെ കുറെ കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്താ ഇയാൾ കളർ വെക്കാത്ത ഇയാൾ കളർ വെക്കാത്ത എന്നുള്ളത് അപ്പം വിളിക്കുക എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കളർ വരുന്നത് നമ്മുടെ അമ്മയുടെ അച്ഛനിൽ നിന്ന് അച്ചച്ഛനിൽ അമ്മാമ അങ്ങനെയുള്ള പാരമ്പര്യമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് കളറുകൾ വരുന്നത് കുറച്ച് കളർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ കിട്ടുന്നത് ബാക്കി നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ കളറിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള റെമഡിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം എൻ്റെ ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുന്നത്തെ കളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ മുന്നത്തെ ഫോട്ടോസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കളർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കളർ വെക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെ പോയാലും നമ്മുടെ ഈ കയ്യിൻ്റെ ഈ വശത്തുള്ള ഈ കളറില്ലേ ഈ കളറാണ് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എത്ര ചെയ്താലും വരുള്ളൂ മലക്കയറ് ഫേസ് ആ പോലുള്ള ക്രീമുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വെളുക്കുന്നത് അതിനകത്തുള്ള കെമിക്കൽ കാരണം കൊണ്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മേൽഭാഗത്തുള്ള തൂലികൾ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ സൺലൈറ്റിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ മുന്നത്തേക്കാട്ടും കരിവാളിപ്പ് മാറി കറുത്ത് പോകുന്നത് പിന്നീട് ആ സൺ ടാൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയമെടുക്കും അതിനെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പുറത്തുള്ള തൊലിയില്ലേ അത് അടർന്ന് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറുതെ എന്തിനാ വെറുതെ എന്താ വെയിലി കിടക്കുന്ന പാമ്പിൻ്റെ അടുത്ത് തോളിലിടുന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നൊന്നും നന്നായിട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കളർ നന്നായിട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുപോകുക അതായത് ബ്ലാക്ക് സ്പോട്ട് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ കൂരിയൊന്നും വരാണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കുക എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാതെ വെളുത്ത് വെള്ളപ്പാറ്റി ആയിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ പല വീഡിയോസിലും ഞാനത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ തൊട്ടടുത്ത ഒരു ബെലൈക്കും കൂടി ഉണ്ടാവും അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാലാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മിസ് ആവാണ്ട് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളിതിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുൾത്താണി മിറ്റിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നല്ല വൈറ്റനിങ്ങും നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ആയിട്ടും പിന്നെ നമ്മുടെ കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ മുഖക്കുരുക്ക് വലിയ വലിയ കുരുക്കൾ അതുപോലെ തന്നെ റോസ് കളറിലുള്ള കുരുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് ഷ്രിങ്ക് ആക്കാനായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മുൾട്ടാണി മിറ്റി അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ്ങിനൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് മുൾട്ടാണി മിറ്റി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എത്രയാണ് അളവ് ഞാൻ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ പൗഡറാണ് ഇതെല്ലാം എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ അളവൊന്നും പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് ചന്ദനത്തിൻ്റെ മുട്ടി കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചന്ദനത്തിൻ്റെ മുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അതില്ല ഇപ്പം കടകളിലൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ചന്ദന മുട്ടി കിട്ടുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതായാലും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടും ഓയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിൻ നന്നായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൺ ടാൻ മാറ്റാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ചന്ദനത്തിൻ്റെ പൗഡർ നെക്സ്റ്റ് വേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലിയുടെ പൗഡറാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി പൊടിച്ചു വയ്ക്കാനുള്ള ഒരു നിർവാഹമില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ ഇതിൻ്റെ പൊടി വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഏറ്റവും ബെറ്റർ റിസൾട്ട് തരുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി പൊടിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി പൊടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ നാരങ്ങയൊക്കെ എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നാരങ്ങ മീൻസ് ഓറഞ്ച് കേട്ടോ ഓറഞ്ച് എപ്പോഴും വാങ്ങുന്നത് തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊലിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി ഒ
തുളസി ടോണർ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റോസ് വാട്ടറാണ് റോസ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാറ് വെള്ളമാണ് ഇത് മൂന്നും അല്ലാണ്ട് ഞാൻ വേറൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് ഏതാണോ യോജിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ മൂന്ന് പൗഡറും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ട് എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടും ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനായിട്ടും കുരുക്കളൊക്കെ നന്നായി സ്ട്രിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ടും നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ക്ലെൻസർ ആയിട്ടും നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നാച്ചുറലായിട്ട് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഒരു എക്സ്ട്രാ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ പി എച്ച് ബാലൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ മൂന്ന് പൗഡറിനെ കൊണ്ടും പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്രീം വാങ്ങാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഒരു മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് വെളുക്കും എന്നുള്ളൊരു ക്രീം വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന് ഒരു തൗസൻഡ് പ്ലസ് ചാർജ് വരുന്നുണ്ട് ഇത് നൂറ് ഗ്രാം വെച്ചിട്ട് ഈ മൂന്ന് പൊടി വാങ്ങുകയാണെങ്കിലും എന്തായാലും ആയിരത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വരില്ല ഇത് നമ്മുടെ ഫേസിന് മാത്രമല്ല കൈക്കും കാലിനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല നമ്മളതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിറം വെക്കുക എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കളറിൽ നിന്ന് ഒരു നാല് ഷെയ്ഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വൺസ് നമുക്കത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായാലും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും നമ്മുടെ ക്രീം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന കളറ് ഇരുണ്ട് അതായത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കറുത്ത് പോവുക അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമുക്കിത് മൂന്നും മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ചെപ്പിലാക്കി വെക്കാം എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം വെള്ളം കടക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ചെപ്പിലാക്കിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യാം വെള്ളമായാലും ഇട്ട് യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാറ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് ശേഷം യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം ഇരുപത് മിനിറ്റ് പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും പ്രത്യേകിച്ച് ആ മുൾത്താനിമിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആവും അതും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെയെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഒരു പിഞ്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എനിക്ക് അന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല മഞ്ഞ തിൻ്റ് വരുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടമല്ല കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനൊക്കെ കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ മഞ്ഞൾ യൂസ് ചെയ്യാണ്ടാണ് എൻ്റെ പിഗ്മെൻറ്റേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് എൻ്റെ കളർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഫേസ് വാഷ് സോപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് പയർപ്പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ കടലപ്പൊടിയോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് കഴുകാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫേസിൽ ഇടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കണ്ണിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ ഇടാൻ പാടില്ല കാരണം എക്സ്ട്രാ ഡ്രൈയിങ് ആണ് മുൾട്ടാനിമിറ്റിയൊക്കെ ഉള്ള കാരണം കൊണ്ട് നല്ല ഡ്രൈയിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാം ഫേസിനും നെക്കിനും ഒക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണിനും കൂടെ ചെയ്യണം കാരണം കണ്ണ് ഒന്ന് ഇരുണ്ടിരിക്കും കണ്ണിൻ്റെ ആ ചുറ്റും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുക്കുമ്പർ സ്ലൈഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെള്ളരിക്കില്ലേ വെള്ളരിക്കേൻ്റെ ആ നടുക്കത്ത് ആ ഭാഗം ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ ടീ ബാഗില്ലേ അതൊന്ന് നനച്ചിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അതൊക്കെ നമ്മുടെ കണ്ണിനൊരു കുളിർമയും കണ്ണിൻ്റെ ആ കറുപ്പ് കളറൊക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഫേസിലിടുമ്പോൾ കഴുത്തിലിടാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് എല്ലാവർക്കും മടിയാണ് എനിക്കും മടിയാണ് എന്നാലും കഴുത്തിലിട്ടില്ലെങ്കിൽ കഴുത്തിനൊരു വേറെ കളറായിരിക്കും ഫേസിനൊരു വേറെ വേറെ കളറായിരിക്കും ഇനി ഒരു പാക്കിട്ടാൽ മാത്രം പോരാ കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ വേണം നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പാക്ക് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസർ ഇടണം മോയ്സ്ചറൈസർ ഇല്ല വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലവേര ജെല്ല് ഇടാനായിട്ട് മറക്കരുത് നമ്മുടെ ഇവിടെ കാറ്റുകാലം തുടങ്ങിയ കാരണം കൊണ്ട് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് അപ്പം ഡ്രൈ സ്കിന്നുള്ളവർ എന്താ ഫുൾ ഡ്രൈ ആവാനായിട്ട് കാത്തു നിൽക്കരുത് ഒരു സെമി ഡ്രൈ ആകുമ്പോഴത്തേനും